Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary and let's uh, put the focus on the state of Rajasthan. It's curtains down on electioneering in the state and the poll campaign might have ended, the drums might have fallen silent and the state getting all set to vote on the 25th of November. This is the time also where permutations, combinations are being worked out. However, what was interesting and noteworthy, in the dying hours of the campaign, the BJP built a certain rhetoric of the invocation of Rajesh Pilot and Sachin Pilot, not just by the BJP, but by the Prime Minister himself. The Prime Minister, while campaigning in Bhilwara today for the second time, declared the Congress as victimizing its leader, Sachin Pilot, who's also the son of Rajesh Pilot. Rajesh Pilot, who died in the year 2000, remember had objected to the idea of Sonia Gandhi being projected as the prime ministerial candidate. This is what the prime minister harped on, suggesting that his son today, who is Sachin Pilot, is one of the Congress's foremost leaders in Rajasthan with the potential of being the chief minister, however, denied the job repeatedly. Sachin Pilot, though, was quick to react. राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी एक बार फिर वो भी झुक गए थे लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था हकीकत यह है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा करी कांग्रेस में रहते हुए और जीवन भर उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी राजनीति करी और जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी Now the Prime Minister's statement has been seen as a clear part of strategy to win back the Gujar vote that has shifted to the Congress in 2018 in hopes Sachin Pilot, Rajesh Pilot's son, would become the Chief Minister. Both Rajesh Pilot and Sachin Pilot uh, come from the Gujar community, which is about 5 to 7 percent in the state of Rajasthan. Now, in the last election, the community voted en masse for the Congress. The BJP gave tickets to nine Gujar leaders, none won. The Congress gave ticket to 11 and 8 of them won the election. In 2013 and in 2008, what's interesting to note and the figures right in front of you, the community were largely BJP voters and you could see the en masse support in both 2008 and 2013 of this community went one way to the BJP, which Sachin Pilot was able to engineer back to the Congress in the year 2018. The Gujar vote in this election could once again decide and swing many seats. Therefore, the play. गहलोत साहब का चश्मा ही जाति का है मैं कुछ नहीं कह सकता मगर गहलोत साहब सचिन के लिए अच्छा तो वाक्य बोलते इतना मेरा इनसे निवेदन अगर बोल सकते हैं अब राजेश पाल को लेके आ गए हैं बताइए आप उनको लेके आ गए इतने घबरा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ राजेश पाल के राजनीति घसीट रहे हैं जो स्वर्गीय आत्मा है उनको लेके आप भड़काने का काम करो गुजरों को गुजर समाज को और गुजर समाज इस बात को भली बात जानता है कि उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं जिसमें हमारे बीजेपी के लोग हैं ही हैं जो राजेश पार्टी को भी लेके आगे घसीट करके all right, let's cut across right now to our political panelist on uh, what does the invocation of Rajesh Pilot, Sachin Pilot, in the dying hours of the election campaign actually mean? Cutting across to Avinash Kalla, senior journalist, as well as Dev Ankur, live from Jaipur, as well as Sharat Kumar, live from Jaipur. Avinash, to begin with you, very interesting, because you and I have often spoken of uh, what went down, especially in East Rajasthan, and you're going to give up the political dynamics in 2018, a region which was in the BJP 
freehold in 2013 swept by the Congress, primarily because of social engineering of sorts, the Gujar vote shifted to the Congress thanks to Sachin Pilot. Do you see this as an attempt to counter caste polarize or cut that polarization? There's no, two, uh, no, no doubt in this whole idea that this is an attempt at the last ditch attempt by the biggest campaigner of the BJP to make sure that they can garner as much support in the eastern Rajasthan and with the Gujar vote bank, which is apparently not happy with the Congress party because Sachin Pilot was not made the chief minister. It is a fact that is known to everybody and even the best of the Congress people have taken it into account. But leaving nothing to chance, the prime minister took a shot and uh, one more thing, Preeti, Mr. Pilot's father, late Mr. Rajesh Pilot, is still very popular. If you go down in the rural areas, in the villages, even youngsters take his name. So very well calculated move to take Pilot Senior's name and say that injustice was done to him and to his son to make sure and cement the vote for the BJP so that the Gujas don't shift away from the Saffron Party and remain in the fold which looks likely the case. And to Sachin's credit, he made sure that the Gujars, Minas, and Jats voted together. And in four districts of Eastern Rajasthan, BJP could not win a single seat. So if you look at a lot, uh, uh, the whole bunch, there are 45 seats. Congress got 42. Two went to BSP, only one to the BJP. So this is the impact. And the Congress wants, uh, and sorry, the BJP wants to make the most of it. So the statement of, uh, Mr., uh, of uh, Prime Minister on Pilot Senior and uh, Sachin Pilot is very, very calculated. Wanted to make sure that the Congress has always done injustice to the community, not only to Sachin Pilot. Well, uh, let me bring in Sharad Kumar into this conversation. Sharad, uh, no percent uh, Gujar uh, ka, uh, population, hai, uh, voting population, which is in Rajasthan, can also be on top of that. What has been needed to the Bajpa, which are the final hours in the campaign, uh, Sachin Pilot, Rajesh Pilot, and who have been invoked to them to invoke them? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रीति कोई राजेश पायलट और सचिन पायलट से सहानुभूति नहीं है ये जो स्टैंड राजस्थान का इलाका है धौलपुर में एक सीट आई थी मात्र बीजेपी को वो शोभा रानी कुशवाहा का वो भी भाग गई दौसा साफ भरतपुर साफ करौली साफ सवाई माधोपुर साफ तो आप देखिए पूरा का पूरा जो अलवर में साफ तो आप पूरा का पूरा स्टैंड राजस्थान साफ कर दिया था सचिन पायलट ने एक कम्बिनेशन बनाया था उन्होंने जाटों के साथ एससी के साथ मीणा के साथ सामान्य सीट पर जो दौसा है वो रिजर्व सीट नहीं है लेकिन वहां से उन मुरारीलाल मीणा को जीता कर लाए तो इस कॉम्बिनेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि यहाँ सुपड़ा साफ हो गया था जीरो का जो आंकड़ा था वो करीब करीब 25 के आसपास इस बार पहुंचता दिखाई दे रहा है उसी को वो और ज्यादा कॉन्सोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस उनके जाल में फंसती हुई नजर आ रही है क्योंकि आपने अशोक गहलोत के वो बयान तो सुना है मगर उसके आगे क्या बोले थे उसके आगे वो गुस्से में थे या क्या पता नहीं वो निकाल रहा कि सरकार गिराने की साजिश की गई दस दस करोड़ विधायकों को दिए गए और फिर जोधपुर में शाम को गए हैं तो इसी मसले पर वो बोलते नजर आए हैं तो वो सचिन पायलट के खिलाफ मुझे लग रहा है गुस्से में आ गए हैं इसके अच्छा होता कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर आज इसका जवाब देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि कांग्रेस में भी कह रहे हैं लोग कि कहो ना प्यार है लेकिन ये कह नहीं पाते कि प्यार है और इसी बात को अमित शाह भी आज उठाते हुए नजर आए लेकिन इसके पोलिटिकल डायनेमिक्स का आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कांग्रेस हो इसको कल उन्होंने गुजर का नाम नहीं लिया था मगर पवन खेड़ा ने बहत्तर गुजर मारे गए ये बात उस अपने प्रेस विज्ञप्ति में शामिल कर दिया अब कांग्रेस को ये समझना होगा कि इससे गुजर मतदाता आगे निकल चुके हैं उनका लगता है कि बीजेपी ने तो हमें अपनों का मारा था कांग्रेस ने हमारे सपनों को मारा बीजेपी ने हमारे इंसान मारे कांग्रेस ने हमारे अरमान मारे तो ये ये जो स्थिति गुजरों के पीछे वो एक इमोशनल कास्ट है मगर मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस ने या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो एक जाल बनाया था गुजर नेता बनाने के लिए उस जाल में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए सांगरिया में कल सभा थी मैं देख रहा था वो दौसा से बड़ी सभा थी किसी टोंक से बड़ी सभा थी जहां केवल सरदार है तो सचिन पायलट जिता कर लाए कांग्रेस को मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट ने उन्हें गुजर नेता बना दिया और उसी के जाल में आज 
कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है जिस बेहतर तरीके से जवाब देना चाहिए था और दोनों एक साथ मिलकर देते तो अच्छा होता वो हो नहीं पाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटी छोटी चीजों को इतने बारीकी से समझते हैं तभी वो कह रहे थे कि गोली की तरह लगी है आज जो मैंने कल हमला बोला था पायलट परिवार पर और आते घंटे में पूरे कांग्रेस में खलबली मच गई क्योंकि वो कल मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी बोले थे कि मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था कहीं बैनर पोस्टर में दलित अध्यक्ष का नहीं देखा मैंने तस्वीर एक एम का देखा और इतने सीनियर दलित अध्यक्ष है उनकी एक तस्वीर नहीं है मगर कांग्रेस ने उस पर रिएक्ट नहीं किया पायलट पर रिएक्ट किया है क्योंकि पायलट नाम राजस्थान की राजनीति में अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है हमें नहीं लग रहा था कि इस तरह से सचिन पायलट की धमक मुद्दों के आधार पर हो जाएगी मगर हाँ बीजेपी के लिए सूट कर रहा है कि अभी भी कांग्रेस का कोई नेता है जिसकी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ आ रही है किसी भी इलाके में तो वो सचिन पायलट है और बीजेपी को अच्छा सूट कर रहा था जिसे रिसर्च के बाद ही मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी लगातार हमला करते हुए नजर आए हैं और कांग्रेस सफाई देती हुई नजर आई है ये पूरा मुद्दा जीरो से पच्चीस तक पहुंचने का है ईस्टर्न राजस्थान में और उस, 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 उसी कोशिश में ये लगी हुई क्योंकि देखिए आप आप मेवाड़ में देखें तो वहां बाप ने खेल बिगाड़ दिया है भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो नया नाम है आप मारवाड़ चले जाएं तो वहां पर कांग्रेस बहुत अच्छा करती हुई नहीं दिखाई दे रही है शेखावटी में संघर्ष में है यही एक ईस्टर्न राजस्थान के ये चार पांच जिले हैं जहां पर बीजेपी को संजीवनी मिलती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे यूज किया है और यूज गुजर नौ फीसदी अकेले कोई तीन या चार या पांच सीट ज्यादा से ज्यादा जिता लेंगे लेकिन एक कम्बिनेशन जो सचिन पायलट का है पी आर मीणा को जिता के लाए थे या फिर ममता भूपेश को जिता के लाए थे ये दलित मीणा जाट गुजर ये कम्बिनेशन तोड़ना चाहती है बीजेपी इसीलिए जानबूझकर यह हमला किया जा रहा है जी शरद बने रही है हमारे साथ देवा वोनो पुलू एन इंटरेस्टिंग बिकॉज ट्वेंटी एटीन यू कुड सी दैट काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग ऑन ग्राउंड स्पेशली इन ईस्ट राजस्थान इन एरियाज ऑफ भरतपुर करौली धोलपुर वेर यूजली द जाट्स विच वुड हैवर गॉन विद द गुजर्स एंड द मीनाज और द एस सीज वोटेड अलॉन्ग साइड गुजर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस टाइम थिंग्स सीम अ टैड बिट डिफरेंट एंड कॉमेंट्री सच इज दिस विल ओनली फ्यूल दैट डिवाइड Well, what was different in 2018, the year that you spoke about, Preeti, was the fact that Sachin Pilot was the PCC president back then. He was the one who had an influence on who got the tickets majorly. Uh, some of the Gelots loyalists were given tickets uh, or fought as independents when they were denied tickets by the Pilot camp. Uh, you know, uh, Narendra Modi invoked uh, the ghost of uh, of of you know how things panned out when uh, Rajesh Pilot was very much there in the Congress, uh, thinking that this will work to the advantage of the BJP. My sense on the ground, Preeti, is that uh, Pilot, Rajesh Pilot, the Pilot Senior, passed away in 2000. But what happened eight years later? 72 Gujars died because of the firing. when vasundra raje was there at the helm of affairs now this thing probably will backfire preeti my sense on the ground is mm -hmm. that you know this could have done the work of rubbing salt into the wounds of gujar they gujars they still remember what happened back then the other important thing that ashok gelot spoke about preeti was the fact that one person reservation initially and later on a total of 5% reservation was given to gujars when ashok gelot was the chief minister so you know when and one more important point preeti is that you know in this last leg when less than 40 hours away from the start of polling in rajasthan uh, talking about all of these things can really sway the floating voters and as per an estimate there are still about 15 to 20% of the voters of the electorate who can be considered as floating voters who could have gone to or who could go to either side now by speaking in those in those terms and speaking about the gujars and what happened during rajesh pilot's time narendra modi could have probably you know uh, done a fopa and those voters who were still undecided could move towards the congress rather than deciding on what modi said about rajesh pilot and thereby deciding right. not to vote for the congress preeti well interesting interesting two very diversionary views uh, 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 mr kalavinash if you look at it uh, you have sharad there stating that this could be the final push from 0 to 25 especially in an area that congress swept the last time around they have actually suggesting this could actually backfire and unite the gujars where uh, the congress and sachin pilot is concerned see uh, 
there is no denying the fact what Sharad said is pretty much uh, the idea that they want to capture the maximum number of seats. They want to take it from 0 to 25. Will it backfire or not? Preeti, we'll come to see on the third. But there is a resentment and, and what uh, our friend Dave said that Mr. Pilot Senior died in 2000 and there's a lot of time. But he's still very popular. Go to the inner villages. I've met people who have shown me pictures with late Rajesh Pilot. So True. it's just the idea of invoking. A politician till the last will go and try out everything. When we have played the Hindutva card to the core, when we have done everything else, this is another chance where we can get vote. And I tell you, this is the only region we have been talking about it for a long time. If the election swings in a certain way, Eastern Rajasthan is the key. And the Prime Minister wants to make sure that he leaves no stone unturned. And that's the reason why uh, another shot was fired today uh, in Bilwara. So I think, yes, uh, what will happen, we'll come to know on the 3rd. But no denying the fact that they have turned it on. And people in that particular community just uh, adore these two leaders. And well, we said 72 right. people were died. Look at it. Colonel Besla, who led the entire uh, charge, his son is also fighting from uh, Devli Uniara. So BJP is pushing everything. They put Kirodi Lal Meena out. They put Vijay Besla out, trying to do their engineering that Meenas and Gujars mm -hmm. vote for the BJP. And, and now this uh, uh, war of words. Well, you know, it's interesting because you are right. The kind of uh, goodwill that Rajesh Pilot still enjoys is unparalleled, especially uh, where the Gujar, uh, you know, belt is concerned. I know, I, you know, I was in a village in Dosa and some 10, uh, uh, you know, Gujars there told me that yahi bait kar Rajesh Pilot apna piyaz ka kar bajre ki roti pe khaya karta. So it's that kind of connect that they actually feel where Rajesh Pilot is concerned. But Sharad, I will ask you एक सवाल करूंगी क्योंकि प्याज का जो मैंने अभी मेंशन किया वैसा ही है ये चुनाव अगर आप देखें बीजेपी बहुत लेयर्स हैं बीजेपी के कैंपेन में अगर ऊपरी ऊपरी एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का नैरेटिव है कि लोग रिलिजन के के कास्ट के ऊपर रिलिजन पे वोट दें नीचे नीचे जैसे कास्ट प्लेसमेंट की गई है कास्ट इंजीनियरिंग की गई है वो भी देखने को मिल रहा है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीति बीजेपी ने इस चुनाव को चाहा था कि हम रिलीजन के आधार पर ले जाएं रिलीजन के बेस पर लेकिन वो मोमेंटम बन नहीं पाया कहीं मुझे धार्मिक उन्माद दिखा नहीं आ, और ये का, ये जो लहर जब नहीं होती है तो ये कास्ट होते हैं या फिर सब कास्ट होते हैं या फिर स्थानीय मुद्दे होते हैं लोकल इश्यूज होते हैं उन पर हो जाता है चुनाव और इस बार यही नजर आ रहा है कि ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव है इसीलिए अब बीजेपी ने अपने गेयर को शिफ्ट किया है हालांकि देखिए ये बात सही है कि गुजर जो है एक मार्शल कॉम है और मार्शल कॉम हमेशा से टकराती रही आप करौली दंगे में देखेंगे तो जो सोलह लोग थे उसमें से चौदह गुजर ही थे जो आरोपी थे या फिर सवाई माधोपुर में देखेंगे जहां पर भिड़ंत हुई थी वहां पर गुजर ही थे तो ये या फिर आप देखेंगे जब मस्जिद में मारे गए थे दस मुस्लिम मुस्लिम फायरिंग में पिछली बार गोपाल गोपाल पूरा कांड में तो उस समय में सारे गुजर और मुसलमान ही भिड़े थे तो एक मार्शल कॉम है और बीजेपी के कोर वोट बैंक थे जिसे सचिन पायलट ले गए हैं अब राजेश पायलट उनके लिए एक भावनात्मक इशू है आस्था जैसे सवाल है और सचिन पायलट उनके लिए एक अरमान है वो मैं देखता हूं तो वो सचिन पायलट को देखने आते हैं सुनने से ज्यादा तो ये एक स्थिति वहां पर है और बीजेपी को ये अगर आते हैं तो इनकी मारक क्षमता बढ़ती है जहां पर ये रहते हैं कहा जाता है कि अगर 100 वोट है तो 110 भी पड़ सकते हैं ऐसा राजस्थान में कहावत है कि एक ऐसी कौम है जहां पर घर में कोई मौत हो जाए तो कहते हैं पहले वोट डाल के आएंगे फिर चलते हैं शमशान तो इस मामले में भी बहुत ये जागरूक है तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस चीज को समझती है इसीलिए इस बार कम से कम उस बेस को शिफ्ट करना चाहती है अब कितना इसमें कामयाब हो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं पता नहीं मगर आखिरी में ये जान बूझ कर ये वेल कैलकुलेटेड प्लानिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी दो दिनों में इसका इस्तेमाल किया है और उनकी नजर में सिर्फ पूर्वी राजस्थान है जहां पर बत्तीस छत्तीस सीटों में से कम से कम जीरो जो था जीरो उस जीरो जी। में उसके आगे जितने भी अंक लग जाए दस बीस तीस जो भी लग जाए Gee. And that's where they'll get their maximum gains from. Dev, you know, the fact is we can we can talk about what the BJP has done in the dying hours of this campaign to try and turn the narrative and split, uh, uh, you know, what could be a polarization of caste and split that where the Gujars are concerned. Having said that, Dev, could the Congress have dealt with it better? Should the counter have not come 
both from Sachin Pilot and Ashok Gehloth together, other than, you know, one statement by Pilot yesterday and today a conference, a press conference by Mr. Gehloth? Uh, well, Preeti completely agree with uh, Sharadji when he says that it is a well-calculated move. That is what it seems to be. But uh, I've spoken with several people close to Ashok Gehloth and they mentioned to me that uh, Gehloth was to leave for Jodhpur today itself. Uh, this was, today was the, you know, uh, uh, before 5 p.m. he could have campaigned or held the last leg of rallies, given the last shot towards his campaigning and that's what he indulged in. So perhaps we are not very aware about whether uh, Pilot was called by the Chief Minister's office to join him for the press conference or not and whether he made himself unavailable or not. But, you know, circumstances could have been, you're very right out there, Preeti, when you say that things could have been better planned, but perhaps in the last leg and trying right. to, you know, outmaneuver, outdo the Prime Minister. This was perhaps uh, thought to be the best way out. But, you know, okay. having said that, you know, <laughs> perhaps uh, people would really want to know who has been the scriptwriter for the Prime Minister. Because as I mentioned, Preeti, uh, there, were, there is a certain section of the community, the, the community that Sachin Pilot comes from, who was in a dilemma, who was in a catch-22 situation, especially because they know what happened for the last four years. They know how their leader was relegated, not given the post he really aspired for. And that dilemma perhaps could have been, you know, uh, worked upon by the BJP in a different manner. That okay. did not happen. And by the comments that Prime Minister made, right. they perhaps would have swayed towards the Congress. Some of these people earlier told me that is bar Congress right. ko maza chekhayenge, whether that sentiment will continue Prevails. towards the polling date or not is something well we'll only know we'll only know when that December last when that mm -hmm. last vote is counted i appreciate all three gentlemen for joining us thank you we're going to keep a keen eye on all developments uh, for the rest you can catch uh, all the action of our live reports right here on india today